কমিটিকে সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন বিএনপি ঐক্যফ্রন্টে গণশুনানি এখন গণতামাশায় পরিণত হয়েছে আজ ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে এখন নালিশ আর মামলার পথ বেছে নিয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এছাড়া আর কোনো পথ নেই ওবায়দুল কাদের জানান আগামী অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আর কোনো পথ খোলা থাকে না এইসব করে হতাশ কর্মীদের চাঙ্গা রাখাই হলো তাদের উদ্দেশ্য ট্রাইব্যুনালে মামলা হচ্ছে অসুবিধে কি মামলা তো তারা করবেই আর মামলা হলে মামলা আমরা ফেস করব যে গণশুনানির প্রধান বিচারপতি ডক্টর কামাল হোসেনের নাম আসে তো সেটা কি গণশুনানি সেটা তো গণ তামাশা হয়ে যায় রাজধানীর শহীদ সোহরারদি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নেভাতে কাজ করছিল ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আজ বিকেল পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্টোর রুমে এই আগুনের ঘটনা ঘটে তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয় চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী সহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণ রোদ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আজ সচিবালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রামের নদী রক্ষায় মাস্টার প্ল্যান তৈরি সংক্রান্ত কমিটির সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহির ফারুক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মেয়র ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজম নাসির উদ্দিন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এলজিআরটি মন্ত্রী বলেন মাস্টার প্ল্যানটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এক বছর মেয়াদি ক্রাশ প্রোগ্রাম দুই বছর স্বল্প মেয়াদি ও পাঁচ বছরের মধ্য মেয়াদি এবং দশ বছরের দীর্ঘ মেয়াদি এ কার্যক্রম চলবে সভায় নদী রক্ষায় ভূমিকার জন্য পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয় সুষ্ঠুভাবে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করতে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে উপজেলা নির্বাচনের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ব্রিফিং অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন কারো প্রতি কোনো রকমের দুর্বলতা ও কোনো পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে একমাত্র প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু করতে হবে পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তৃতীয় পর্যায়ে একশো সাতাশ উপজেলায় আগামী চব্বিশে মার্চ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম আসাদুজ্জামান আজ সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তৃতীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি বাছাই আঠাশ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহার সাতই মার্চ এর আগে ইসির ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে সাতাশি উপজেলায় দশই মার্চ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে একশো উনত্রিশ উপজেলায় আঠারোই মার্চ ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয় গাজীপুরের টঙ্গিতে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে চুয়ান্নতম বিশ্ব ইস্তেমা ইস্তেমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছর ধরে দুই দফায় তিন দিন করে মোট ছয় দিন ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হলেও এবার একটা না চার দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমা বিস্তারিত আমাদের গাজীপুর প্রতিনিধি আব্দুর রহমানের প্রতিবেদনে 
গাজীপুরের টঙ্গিতে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে এবারে চার দিনব্যাপী বিশ্ব ইস্তেমা ইস্তেমা ময়দান জুড়ে তাবু টাঙানোর কাজও প্রায় সম্পন্ন মুসলিদের অজগোসরের পানি সরবরাহ কাজও ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে বিশ্ব ইস্তেমা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে টঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষ প্রস্তুতি ও পর্যালোচনামূলক সভা গাজীপুর জেলা প্রশাসন গ্রহণ করেছে ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা সার্বিকভাবে ইস্তেমাটি সুন্দর সফলভাবে করার জন্য যত ধরনের প্রস্তুতি লাগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে আশা করি মুসল্লিরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য বিশ্ব ইস্তেমা আসবেন এবং সুন্দরভাবে ইস্তেমা প্রতিপালন করে চলে যেতে পারবেন জুবাইয়ের সমর্থক মুসল্লিরা আগামীকাল পনেরো ফেব্রুয়ারি ইস্তেমায় অংশ নেবেন এবং ষোলো ফেব্রুয়ারি আখির মুনাজাতের মধ্য দিয়ে তাদের ইস্তেমা শেষ করবেন পরবর্তী সতেরো ও আঠারো ফেব্রুয়ারি সাদ সমর্থক মুসল্লিরা ইস্তেমায় অংশ নেবেন বয়ানের মধ্যে কিংবা মাঠের মধ্যে কেউ কারো বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথা বলবেন না এইটা থেকে বিরত রাখার থাকার জন্য আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি এদিকে মুসল্লিদের সুবিধার্থে পুলিশ ও র্যাবের পক্ষ থেকে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে খোলা হয়েছে আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নিরাপত্তায় থাকছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ষোলো হাজার সদস্য নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা আব্দুর রহমান বাংলাদেশ টেলিভিশন গাজীপুর দেশের সমুদ্র সীমা রক্ষা অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ ইলিশ রক্ষা এবং মাদকের ভয়াবহতা থেকে দেশকে রক্ষা করতে আরও সততার সাথে দায়িত্ব পালনে কোস্ট গার্ডের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি আজ রাজধানীর আগারগাঁয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের চব্বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল এ এম 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 আওরঙ্গজেব চৌধুরী এবং সংসদ সদস্য শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন কোস্ট গার্ডকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় কোস্ট গার্ডের চল্লিশ জন সদস্যকে পদক প্রদান করা হয় কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন শুধুমাত্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয় বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে দেশ আজ রাজধানীতে কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কৃষিবিদ অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শহীদুর রশিদ ভুইয়ার সভাপতিত্বে সভায় সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম প্রিন্স ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফম ও বাহাউদ্দিন নাসিম সহ দেশের জ্যেষ্ঠ কৃষিবিদগণ বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতা উত্তর সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী এবং এর মর্যাদা দানের লক্ষ্যে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করেন সরকারের বর্তমান মেয়াদ হবে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির উল্লেখ করে তিনি বলেন পুষ্টিমান ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও ভ্যালু অ্যাড করা হবে হাওড় কেন্দ্রিক ইকো ট্যুরিজম মাছ ধান রপ্তানিযোগ্য শামুক ঝিনুক চাষ সহ সমন্বিত উদ্যোগ বদলে দিতে পারে দেশের অর্থনীতির রূপ আজ রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি আয়োজিত হাওড় অর্থনীতি সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এ এম মান্নান বলেন হাওড় জাতীয় সম্পদ এটাকে রক্ষায় পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সচিব সাজ্জাদুল হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড এম কামরুজ্জামান প্রফেসর আইনুল নিষাদ ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার সহ হাওড় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের প্রধানগণ বক্তৃতা করেন আইসিটি মন্ত্রী হাওড় এলাকার চাষযোগ্য জমিকে আবাদের আওতায় আনতে যান্ত্রিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন হাওড় যেন কোনো অবস্থাতেই কংক্রিটের জঞ্জালে পরিণত না হয় সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী পায়রা বন্দরের উন্নয়নে ডিটেইলড মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছে সরকার আজ সচিবালয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরীক্ষা ও পরামর্শক ব্যুরো বিআরটিসি এবং নেদারল্যান্ডসের রয়্যাল হাসকনিং ডিএইচভি 
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমোডর এম জাহাঙ্গীর আলম ও বিআরটিসি বুয়েটের পরিচালক অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শামসুল হক এবং রয়্যাল হাস্টিং এর স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ডিরেক্টর এরিক স্মিথ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন এই সময় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ ও ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত হ্যারি ওয়ারউইস সহ মন্ত্রণালয়ের উচ্চতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ডিটেইলড মাস্টার প্ল্যান সহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রণয়নে 18 মাস সময় লাগবে এজন্য ব্যয় হবে প্রায় 125 কোটি টাকা মাস্টার প্ল্যান পুনঃপ্রণীত হলে পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত প্রায় 6500 একর জমি টপোগ্রাফি ও অন্যান্য সার্ভের মাধ্যমে ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান সহ টার্মিনাল ও সকল স্থাপনার অবস্থান মাস্টার প্ল্যানে চিহ্নিত করা হবে ফলে পায়রা বন্দরের উন্নয়নের জন্য গৃহীত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ মাস্টার প্ল্যান রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলায় দেশটির রেগুলেশনারি গার্ড বাহিনী সাতটার সদস্য নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও তেরো জন পাকিস্তান সীমান্তের কাছে দেশটির সুইজান বেলুচিস্তান প্রদেশের রেগুলেশনারি গার্ড বাহিনী সদস্যদের বহনকারী একটি বাস লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয় সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী জাইশ আল আদল হামলার দায় স্বীকার করেছে দলটির দাবি তারা ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সংখ্যালঘু বালুচ জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করছে তবে প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এই আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল ও তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের দোষারোপ করেছেন ইসরায়েলের নাম নিলেও আঞ্চলিক কোনো মিত্র দেশগুলোকে দায়ী করছেন তা রুহানি উল্লেখ করেননি এই হামলার ঘটনায় দায়ীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ নিরসনে বেজিং এ আলোচনায় বসেছেন দেশ দুটি শীর্ষ কর্মকর্তারা চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিন হুয়া জানিয়েছে চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী লিউ হি মার্কিন বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিনিধি রবার্ট লাইথিজার ও অর্থমন্ত্রী স্টিফেন মান চীনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এর আগে যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দেয় যদি যুক্তরাষ্ট্রের দাবি চীন মেনে না নেয় তাহলে পয়লা মার্চ থেকে প্রায় দুশো বিলিয়ন ডলার মূল্যের চীনা পণ্যের উপর যে দশ শতাংশের কর রয়েছে তা বাড়িয়ে পঁচিশ শতাংশ করা হবে তবে গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যদি আলোচনায় অগ্রগতি হয় তাহলে সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীর সামরিক বহরে আত্মঘাতী হামলায় বিশ আধা সামরিক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে আজ কাশ্মীরের পুলওয়ামার অবন্তিপুরায় চালানো হয় এই হামলায় আহত হন চল্লিশ জনেরও বেশি তাদের মধ্যে তেরো জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী জৈশে মোহাম্মদ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় জম্মু কাশ্মীর জাতীয় সড়কে ভারতীয় সেনাবাহিনী কনভয়ে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হামলাকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে সেনা কনভয়ে এরপর সেনা কনভয় লক্ষ্য করে ক্রমাগত গ্রেনেড ও গুলি বর্ষণ শুরু করে জঙ্গিরা দু সালে উড়ি হামলার পর কাশ্মীর এটা সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা টিমের সাবেক প্রধান পল ম্যানাফোর্ট আইনজীবীদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত আর এই মিথ্যা বলার মাধ্যমে ম্যানাফোর্ট বিশেষ কৌশলী রবার্ট মুলারের সাথে আত্মপক্ষ সমর্থন করে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক এমি বারম্যান জ্যাকসন জানান পল ম্যানাফোর্ট এফবিআই রবার্ট মুলারের কার্যালয় ও একজন গ্র্যান্ড জুরির সঙ্গে একাধিক মিথ্যা কথা বলেছেন ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির চোদ্দতম দিন আজ একুশ শব্দটাই চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রীবেশে বাঙালিকে চলার প্রেরণা যোগায় বাংলা ভাষার জন্য আজ বিশ্বে বাঙালি জাতি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বে মাতৃভাষার যে গুরুত্ব তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এর সঠিক ব্যবহার জরুরি রিপোর্ট মীনাক্ষী চৌধুরীর 
একুশ বাঙালি জাতির গর্ব ও অহংকার মায়ের ভাষার মান বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছিল সেদিন সালাম বরকত রফিক জব্বার সফিক সহ নাম না জানা অনেকেই সময়ে সেই সাহসী সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় সারা পৃথিবী কিন্তু ভাষার জন্য আন্দোলন কিংবা আন্দোলনের অন্যতম উপলক্ষ ভাষা এমন আন্দোলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই কম বেশি হয়েছে কোথাও অহিংস হয়তো কোথাও সহিংস এটা আমাদের গর্ব যে বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়ে তাকে পাকিস্তানি দস্যু দলের কাছ থেকে মানে জোর করে আদায় করে নিয়েছিলাম আজকে যখন মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা বাংলাদেশের মানুষ একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পেয়েছি আমরা কিন্তু কখনোই কোনো সময় এই ভাষা শহীদেরা ভাষা সংগ্রামীরা ভাষা সৈনিকেরা কেউ কখনো কোনো দিন অন্য ভাষার প্রতি বিরাগ घटनास्थले मारा जा नयन बाकी दूजन मारा जा हासपाले ए घटनार पर भारत जुड़े सारा पड़े जाए बांगला के अन्तम प्रादेशिक भाषा हिसाब से सांविधानिक स्वीकृति दे आसाम राज्य सरकार अन्तम राष्ट्र भाषा बांगला चाहिए এবং বলছিলেন সকল আঞ্চলিক ভাষান সমান মর্যাদা চাই একেবারে খুব পরিষ্কার সুস্পষ্টভাবে এই স্লোগানগুলো তারা উল্লেখ করেছিলেন এবং সত্যিকার অর্থেই মনে হয় যে এত চিন্তা বিশ্লেষণ করে তখনকার তরুণেরা এই রকমভাবে সমস্ত জাতিকে একটা নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল মুক্তির পথে কি করে সম্ভব হলো এগুলো সেদিন কি করে তারা এই কথাগুলো বলতে পারলেন ভাষা সংগ্রামে রক্ত স্নাত দুর্ঘটনা শুধু মায়ের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করাই নয় সাধিকার স্বাধীনতা সব প্রকার বৈষম্য দূর করা সংগ্রাম ও অনুপ্রেরণার উৎস মিনাক্ষী চৌধুরী বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা ভালোবাসার আবেশে বাসন্তী রঙে সেজে আজ বই মেলায় ঢল নেমেছিল শত সহস্র তরুণ তরুণীর প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরির পাশাপাশি উপহার দিয়েছেন পছন্দের বই ভালোবাসা দিবসে প্রেমময় সমাজ গঠনের অঙ্গীকারে যেন জেগে ওঠে তারুণ্য আর তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় প্রাণীর মেলা বই মেলায় ভালোবাসার এই দিনে বই মেলা নিয়ে রিপোর্ট করছেন ফয়জুল্লাহ সাইদ যেদিকে দুচোখ যায় বাসন্তী রঙের ঢেউ খেলে যায় ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে প্রিয়জনের হাত ধরে সব তরুণ তরুণের স্রোতধারা এসে মিশেছে যেন বই মেলার এক মোহনায় কারণ আজ যে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এ দিবসে প্রিয়জনকে উপহার দিতে বইয়ের চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে বিশেষ দিনে ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে বইয়ের থেকে আর ভালো কোনো উপহার দেওয়া যায় না বই হবে সব থেকে ভালো উপহার শুধু পাঠক আর দর্শনার্থীদের মধ্যে নয় বসন্তের আগমনী ছোঁয়া লেগেছে সবার মাঝে সারা বিশ্বের মতো আজকের বই মেলায়ও লেগেছে উজ্জীবনের নতুন আবিস পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর কোমল দুরন্ত মানবিক অনুভূতি আর সবচেয়ে বেশিবার উচ্চারিত শব্দমালা ভালোবাসার বন্ধনে এই বই মেলা আজ প্রাণের উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে প্রিয়জনকে অবশ্যই সুন্দর সুন্দর বই গিফট দেওয়া যায় বইটা এমন একটা কিছু সেটা আমি পড়লে বা আমার বাচ্চা পড়লে আমার হাজবেন্ড পড়লে সবাই পড়লে সেটা মনে রাখার মতো ভালোবাসার মানুষকে উপহার দিতে তরুণ তরুণীদের প্রথম পছন্দ কবিতা গল্প আর প্রিয় লেখকের উপন্যাসের বই ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আজকে কবিতার বই বেশি চলছে কবিতার বই বেশি বিক্রি হচ্ছে যেমন এই যে ভাস্কর চৌধুরীর এই কবিতার বইটা তারপরে মেহেদি হাসানে হলুদ বিকেল আজ বই মেলায় নতুন বই এসেছে একশো সাতচল্লিশটি আর এই চোদ্দ দিনে মোট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বই মেলায় উনিশশো নিরানব্বইটি বিশেষ দিনে নিজের লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করতে পেরে খুশি নবীন প্রবীণ লেখকেরা ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আমার একটি কবিতার বই এসছে হলুদ বিকেল এটা ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে একটা উপহার জাহিদ দিনের একেবারেই বাচ্চাদের জন্য কিছু মানে ভালো বই লিখেছে যেমন উনি রাশিয়ার ছোট গল্প নিয়ে লিখেছে যেমন বড় হব কেমন করে পালিয়ে যাও খিদের খুঁজে সুন্দর পৃথিবী আর প্রেমময় সমাজ করার প্রত্যয়ে বই হোক সবচেয়ে কাছের বন্ধু ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাতে বই হোক নৃত্যসঙ্গী আর এমন প্রত্যাশা নিয়েই দলে দলে তরুণ তরুণীরা বিশেষ এই দিনটিতে পাড়ি জমিয়েছেন এই অমর একুশে গ্রন্থবেলায়
বই মেলা থেকে ফাইজুল্লাহ সাঈদ বাংলাদেশ টেলিভিশন বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেছেন টেকসই উন্নয়নের জন্য নির্মল বায়ু ও সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য তিনি আজ রাজধানীতে নির্মল বায়ু আইন দু হাজার উনিশের খসড়া পর্যালোচনা বিষয়ক এক কর্মশালায় এ কথা বলেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বন পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড সুলতান আহমেদ ও বেলার নির্বাহী প্রযোজক সৈয়দ রেজওয়ানা হাসান সহ পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন বক্তারা বলেন নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে জনসচেতনতার বিকল্প নেই বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের খাবারের ঐতিহ্য বিশ্বের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আজ থেকে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী ফুড অ্যান্ড হসপিটালিটি মেলা মেলার উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আখতারুজ্জামান সহ আয়োজক কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন দেশের পর্যটন শিল্পকে ভিন্ন মাত্রা দিতে এই ধরনের মেলা আগামীতে আরও বেশি বেশি আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা পরে মেলায় বাংলাদেশ সহ ভারত মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড চীন ইতালি স্পেন সহ বিভিন্ন দেশের স্টল পরিদর্শন করেন ভূমিমন্ত্রী একটি দেশের উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ছাড়া তা সম্ভব নয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেজ ওসমান আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিসিএসআইআর এর চত্বরে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধনকালে একথা বলেন বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে আর গবেষকদের মূল জায়গা হল ল্যাবরেটরি তিনি আরো বলেন বিজ্ঞানীরা গবেষণাকে তাদের ধ্যান জ্ঞানে পরিণত করলেই কেবল গবেষণার সাফল্য আসবে পরে মন্ত্রী মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনের খোঁজ খবর নেন সরকারি সেবা সুষ্ঠুভাবে দ্রুত সময়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন তিনি আজ বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে চব্বিশ ও পঁচিশতম প্রশাসন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন